பசங்களா எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்க நம்புறோம் ஓகேவா நான் உங்க ஃப்ரங்க்லின் சார் நாம இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண போறது பாத்தீங்களா how to solve a numerical problem in physics ஓகேவா சோ ఫిజిక్స్ல வந்து நியூமரிக்கல் சால்வ் பண்ணவங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு தலவலி ஓகேவா சோ அந்த நியூமரிக்கல் प्रॉब्लम्स வந்து सर्टेन ஸ்டெப்ஸ் வந்து கரெக்ட்டா ஃபாலோ பண்ணா ஈஸியா சால்வ் பண்ணிரலாம் ஓகேவா அந்த ஸ்டெப்ஸ் எப்படி நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம் தான் சொல்லி கொடுக்க போறோம் ஓகேவா சோ பாத்தீங்களா இந்த வீடியோ வந்து நீங்க மேக்ஸிமம் फ्रेंड्सக்கு ஷேர் பண்ணி கொடுக்கணும் ஓகே சோ ஸ்ட்ரைட் நம்ம டாபிக்ல போலாம் ஓகே பாருங்க பாத்தீங்களா நம்ம இம்பார்ட்டண்டா ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய ஸ்டெப்ஸ் வந்து இதுதான் ஓகேவா இந்த ஓரோனா एक्सप्लेन பண்ணி கொடுக்கறேன் பாத்தீங்களா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரீட் தி ப்ராப்ளம் கேர்ஃபுல்லி அண்ட் ரிபீட்டட்லி பாத்தீங்களா ஒரு ப்ராப்ளமேட்டிக் क्वेश्चन வந்து நீங்க கரெக்ட்டா கேர்ஃபுல்லா வாசிக்கணும் ஓகேவா அதுல கொஞ்சம் ஹிட்டன் டீடைல்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா அந்த அந்த क्वेश्चन வாசிச்சா அந்த கான்செப்ட் வந்து உங்க பிரெயின்ல வரணும் ஓகேவா சோ क्वेश्चन நீங்க என்ன பண்ணனும் கேர்ஃபுல்லா வாசிக்கணும் அதே மாதிரி ரிபீட்டடா வாசிக்கணும் ஓகேவா சம்டைम्स ஒரு क्वेश्चन ஒன் டைம் வாசிக்கும் போது கிளியர் ஆச்சுனா மறுபடி வாசிக்க வேண்டிய தேவை இல்ல ஆனா கிளியர் ஆவலேனா விட்டுற கூடாது நீங்க என்ன பண்ணனும் டூ ஆர் 3 டைம்ஸ் என்ன பண்ணனும் क्वेश्चन மறுபடி மறுபடி வாசிச்சு பார்க்கணும் அப்ப உங்களுக்கு வந்து அந்த ஈஸி அந்த क्वेश्चन சால்வ் பண்ண வேண்டிய டெக்னிக்ஸ் வந்து உங்க பிரைன்ல ஆட்டோமேட்டிக்கலி வில் கம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பாத்துங்க பாசிங்களா ரைட் டவுன் தி गिवन வேல்யூஸ் ஓகேவா क्वेश्चनல கொஞ்சம் சர்ட்டன் வேல்யூஸ் கொடுத்திருப்பாங்க ஓகேவா அந்த ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் பண்றதுக்காக கொஞ்சம் வேல்யூஸ் கொடுத்திருப்பாங்க அந்த गिवन வேல்யூஸ் எடுத்து எழுதிருங்க இத செகண்ட் ஸ்டெப் थर्ड ஸ்டெப் வந்து பாசிங்களா டு தி நெசஸரி யூனிட் கன்வர்ஷன்ஸ் யூனிட் கன்வர்ஷன்ஸ் சம்டைम्स பாசிங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெngth வந்து மில்லிமீட்டர்ல கொடுத்திருப்பாங்க அல்ல மில்லிமீட்டர்ல ப்ராப்ளம் பண்ண முடியுமா முடியாது ஏனா நம்ம எல்லா ப்ராப்ளத்தையும் ஏ ப்ராப்ளத்துல உள்ள கண்டென்ஸை அதாவது गिवन வேல்யூஸை நம்ம SI யூனிட்ல கன்வெர்ட் பண்ணோம் சரிதானே இப்ப மில்லிமீட்டர் SI யூனிட்டா இல்ல சோ மீட்டர் வந்து மில்லிமீட்டரோட SI யூனிட் லெngthோட SI யூனிட் ஓகேவா சோ மில்லிமீட்டர்ல ஏதா கன்வெர்ட் பண்ணோம் மீட்டர கன்வெர்ட் பண்ணோம் அதே மாதிரி சென்டிமீட்டர்ல கொடுத்திருந்தா மீட்டர்ல கன்வெர்ட் பண்ணுங்க கிராம்ல கொடுத்திருந்தா கிலோகிராம்ல கன்வெர்ட் பண்ணுங்க அப்ப எந்த யூனிட்ல கொடுத்திருந்தாலும் அத நீங்க என்ன பண்ணணும் பாசிங்களா SI யூனிட்ல கன்வெர்ட் பண்ணுங்க ஓகேவா அது வந்து இம்பார்ட்டண்டான थर्ड ஸ்டெப் நெக்ஸ்ட் பாசிங்களா டிரா a neat diagram if it is necessary இப்ப क्वेश्चन வாசிக்கும் போது அந்த क्वेश्चन டைக்ராமேட்டிக்கலி நீங்க ரெப்ரசன்ட் பண்ணா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட இந்த क्वेश्चन வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண கிளியரா இருக்கும் ஓகேவா சோ தேவை இல்ல இப்போ அதுக்கெல்லாம் இப்ப என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து கொடுத்திருக்காங்க அதுக்கு அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு ரிலவென்டான ஒரு டயக்ராம் வந்து நீங்க வேணும்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம் வரைச்சு எடுத்துடலாம் ஓகேவா வரைச்சல் எடுக்க எடுக்கலனாலும் பரவாயில்ல ஓகே சோ அது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் கிடையாது ஆனா வரைச்சல் நல்லவா இருக்கும் ஓகேவா சரி பசங்களா அடுத்து வந்து ரைட் டவுன் த நெசசரி இக்குவேஷன்ஸ் அப்போ கிவன் வேல்யூஸ் எழுதியாச்சு கன்வெர்ட் பண்ணியாச்சு இம்பார்ட்டண்டா தேவைப்பட்ட ஃபிகர் வந்து வரைச்சாச்சு அடுத்து பண்ண வேண்டியது நெசசரி இக்குவேஷன்ஸ் வந்து நீங்க எதிர்க்கோங்க சோ கிவன் வேல்யூஸ் தந்திருந்தா அதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ற ஒரு ரிலேஷன் வந்து கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும் அந்த ரிலேஷன் நீங்க என்ன பண்ணுங்க அடுத்து வந்து எழுதிருங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து பசங்களா சப்ஸ்டியூட் த வேல்யூஸ் இன் இக்குவேஷன்ஸ் அடுத்து என்ன பண்ணும் அந்த இக்குவேஷன்ல நம்ம வேல்யூஸ் என்ன பண்ணும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கொடுங்க அந்த ஸ்டெப் முடிஞ்சாச்சுன்னா பசங்களா calculate and write down the final answers with units இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சோ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணியாச்சு ஈஸியா நீங்க என்ன பண்ணிரலாம் கால்்குலேட் பண்ணிரலாம் கால்்குலேட் பண்ணியாச்சுனா பாசிங்கள அந்த ஃபைனல் ஆன்சர் யூனிட்ஸ் ஓட சேர்த்து எழுதிருங்க ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்னா நீங்க இப்ப கண்டுபிடிச்சாச்சு ஒரு வேல்யூ கிடைச்சாச்சு ஓகேவா யூனிட் எழுதல சோ அது வந்து தப்பு சோ யூனிட் இப்ப எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்ோட ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சாச்சுனா அதோட யூனிட் சேர்த்து எழுதும் போது தான் அது ஃபைனல் ஆன்சர் ஆகுது ஓகேவா சோ யூனிட்ஸ் எப்பவுமே மறந்துடாதீங்க யூனிட்ஸ் எதுலனா மார்க் கிடைக்காது யூனிட்ஸ் எதுனா மட்டும் தான் உங்களுக்கு ফুল மார்க் கிடைக்கும் ஓகேவா சோ இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் பசங்களா நீங்க பக்காவா ஃபாலோ பண்ணிட்டீங்களா ஈஸியா உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் வந்து கிராக் பண்ணிரலாம் அப்ப ப்ராப்ளமேட்டிக் क्वेश्चन வந்து என்ன பண்ண கூடாது விட்டுட்டு போயிர கூடாது ஓகேவா உங்களால முடியலனா நீங்க பண்ணுவீங்க இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் இப்படி கரெக்ட்டா ஃபாலோ பண்ணியாச்சுனா கரெக்ட்டா உங்களுக்கு பண்ண முடியும் ஆன்சர் மேபி தப்பா இருந்தாலும் அந்த ஸ்டெப்ஸ் வந்து கரெக்ட்டா இருந்தாச்சுனா உங்களுக்கு கொஞ்சம் மார்க்ஸ் வந்து கண்டிப்பா கிடைக்கும் ஓகேவா சோ क्वेश्चंस விடுது விடு நல்லதானே கொஞ்சம் ட்ரை
Okay, wow. So, D is equal to what number? 3 millimeter. See, that's it. You can see that millimeter. Millimeter is not the same. It's not the same. It's not the same. It's not the same. Now, D is equal to 3 into 10 raised to minus 3 meter. Clear? Clear? What do you mean? Yes. Connected to 12 volt battery. That's why you have potential. V is equal to 12 volt. Clear? Then, D is equal to V. Then, this is the equation of electric field. Then, what is the equation of electric field? Is there any equation of V and D? Now, think about it. Yes, there is a question. There is E is equal to V by D. E is equal to V by D. Okay, let's do this equation. Yes. Now, E is equal to V. V is equal to 12. 12 divided by D is equal to 3 into 10 raised to minus 3. 3 into 10 raised to minus 3. Minus 3. Okay, wow. Now, what do you do? 12, 3, cut. 4. Okay, wow. The 10 raise to minus 3, what do you do? Okay, wow. Now, what do you do? E is equal to 4 into the 10 raise to minus 3, what do you do? 10 raise to 3. Okay, wow. Now, what do you do? What do you do? What do you do? E is equal to 4 into 10 raise to 3. Unit is equal to electric field load equation. Sorry, electric field load unit in the passing law. Volt per meter. Volt per meter. Newton per coulomb. NC raised to minus 1. This is what we call the electric field unit. So, the electric field value can be put in charge. E is equal to 4 into 10 raised to 3 volt per meter. Vm raised to minus 1. So, we will do this. If you have any steps, we will do it correctly. If you have any questions, we will do it. If you have any given values, we will do it. If you have any given values, तेरे पर इतना कन्वर्शन्स नार्थी आ चला आवधि ऐसे यूनिट ले कन्वर्ट पनी आ ची अपो वो इक्वेशन उन्हें यहाँ पर कब आने दे अंदर इक्वेशन ही दिया ची इसी इक्वल टू वी बाय डी इक्वेशन ही दिया ची क्या पारिंग है इंगे सब्सट्रूट पनी कुर्ता आ ची सब्सट्रूट पनी कुर्ता आ ची ना कैलकुलेट Clear? So, these steps are going to follow up. This is a simple question. In this simple question, you can see how complicated and complicated questions are. These steps are going to follow up. Yes. The same steps are follow up. You can see how the problem is clear. Okay? Ready? Okay? So, if you have a new problem, you can see how you are going to approach it. Okay? You can see how you are going to approach it. Okay? So, you can see how you are going to like and comment on this video. शेयर पढ़ने का ये को इल्ला फ्रेंड्स को शेयर पढ़ने करेंगे पसंद ला तामिनार पूरा वाला सीबीसी स्टूडेंट्स बंदे ना मैं साइलम पाठ तो पढ़ी करूँ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आटेक पढ़ना पढ़ना तेरी आदत यार ये में तामिनार लेर का कूड़ा दो ओके वापस इंगला सेर डापो ना मैं यूट्यूब चैनल उन्हें